హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సార్ నేను మీ లక్ష్మణ్ వెల్కమ్ టు లక్కీ టెక్ జోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో సో ఎవరైతే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీద జాబ్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళ కోసం అయితే నేను ఈ వీడియోని ప్రిపేర్ చేశాను వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపేర్ అయితే నేను ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ జాబ్ని ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ జాబ్ని ఈజీగా క్రాక్ చేయగలను ఓకే హౌ టు ప్రిపేర్ టు గెట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ జాబ్ ఆర్ హౌ టు ప్రిపేర్ టు గెట్ క్యూఏ టెస్టింగ్ జాబ్ ఓకే సో ఇలాగా మీకు డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయి మరి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా ప్రి ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా ఇంటర్వ్యూలో ఫోకస్ చేస్తారు మ్యాథ్స్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పే ఈ వీడియోల నుంచి అయితే మీకు ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూలో ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూలో వీటిని కవర్ చేస్తారు సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకైతే నేను ఎవరో తెలిసి ఉండదు నా పేరు లక్ష్మణ్ నేనైతే ఇలాంటి కెరీర్ గైడెన్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ని ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ వీడియోస్ అండ్ ఫుల్ ట్యూటోరియల్ వీడియోస్ అన్ని కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తుంటాను ఓకే సో మీరు కానీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఆల్ అనే నోటిఫికేషన్ మీద సో నేను ఎప్పుడైతే న్యూ వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తానో సో మీకు ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ ఫామ్లో మన న్యూ వీడియో అయితే వస్తుంది సో దేర్ ఫోర్ మన న్యూ వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు ఓకే సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఆ టైం మన మెయిన్ టాపిక్ని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము మరి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఆర్ క్యూఏ టెస్టింగ్ జాబ్ని క్రాక్ చేయాలంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో మరి ఇంటర్వ్యూ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్ కంటే ఫస్ట్ మీకు టెక్నికల్ రౌండ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు సో ఎంట్రీ ప్యానల్ ఏ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారంటే టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ కానీ అంటే మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ క్వశ్చన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే మీరు దాన్ని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా వల్ల మీరు ఆ క్వశ్చన్కి బెస్ట్ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ చేయండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇమీడియట్గా సమ్ ఎంట్రీ ప్యానల్స్ ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ గురించి అడుగుతారు మీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటివి మీరు ఏ టెక్నికల్ స్కిల్స్ యూజ్ చేశారు ఏమైనా థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ యూజ్ చేశారా లేదా ఇలాంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మంది ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్స్ స్టార్టింగ్లో అడుగుతారు అది బేస్ దాని ఎవరు ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటుంది సో మీరు కొంచెం డౌట్ఫుల్గా కానీ కనిపించారంటే డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి ఎందుకంటే త్వరగా ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్ చేయడానికి ఏ టాపిక్స్తో స్టార్ట్ చేస్తారంటే మీరు కానీ సెలీని విత్ జావా కాంబినేషన్లో ఎంట్రీ అటెండ్ అయ్యారంటే సో ఎందుకంటే నేను ఇదే ఈ ఎందుకంటే నేను ఈ స్కిల్స్ ఈ కాంబినేషనే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాటి ఆఫ్ ది ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ జాబ్స్ ఐటీ మార్కెట్లో ఓపెనింగ్స్లు ఉండేది జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉండేది ఈ కాంబినేషన్లో ఎక్కువ ఉండండి సెలీని విత్ జావా అందువల్ల నేను ఈ కాంబినేషన్ స్కిల్స్తో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది సెలీని విత్ జావా కాంబినేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏమడుగుతారంటే జావా కాన్సెప్ట్స్తో స్టార్ట్ చేస్తారు సో జావా కాన్సెప్ట్స్లో ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారంటే టెక్నికల్ ప్యానల్స్ ఫస్ట్ మీరు కాన్స్ట్రక్టర్ చేయాల్సి ఉంది కన్స్ట్రక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ అండి కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అని ఉంటాయి పబ్లిక్ ప్రైవేటు ఓకే ప్రొటెక్ట్ అండ్ డిఫాల్ట్ సో వీటి మీద డిఫరెంట్ షేట్ని అడుగుతారు వాటి యొక్క డిఫరెంట్ షేట్ ఏంది ఏది ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తారు అనేది అడుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎక్కువ కడుగుతారండి అది ఎవరికైనా అడుగుతారు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా ఈ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ సో ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ టెస్ట్ చేయాలంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు వాటిలో వెయిట్ గురించి అడుగుతారంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ మీద అడుగుతారు అండ్ పాలిమార్ప్స్ అడుగుతారు అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే సో వీటి మీద వాళ్ళు రియల్ టైమ్ సినారియో వాళ్ళు రియల్ టైమ్ సినారియో ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సో డైరెక్ట్గా మీకు డెఫినేషన్స్ అయితే అడగరు డిఫరెన్స్ ఏంటి అబ్స్ట్రాక్షన్కి ఇంటర్ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగటం ఆ రోజులు వెళ్ళిపోయాయండి ఇప్పుడైతే కొన్ని రియల్ టైమ్ సినారియో ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే ఏ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేశారు మీ ప్రాజెక్ట్లో ఒక సినారియో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి
ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కలెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ మీద అండ్ ఇంటర్ఫేస్ స్ట్రింగ్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్ వీటితో పాటు కొన్ని జావా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చెప్తారు అంటే వాళ్ళు ఒక టాస్క్ ఇస్తారు మీకు మీకు మిమ్మల్ని లాజిక్ రాయమంటారు ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను నేను మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయినా అడగచ్చు ఓకే సో స్ట్రింగ్ సంబంధించి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఓకే మీరు వాటన్నిటిని ప్రిపేర్ అయి ఉండాలండి సో ఈ స్ట్రింగ్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు మీరు ఫిబినోక్ సిరీస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంటుంది దాని లాజిక్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో వాటితో పాటు కొన్ని ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి స్టార్ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ క్యారెక్టర్ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు డిజైన్ చూపిస్తాను ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ఇలాంటి డిజైన్ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్ కూడా వాళ్ళు మీకు లాజిక్స్ రాయమంటారు మీరు ఇలాంటివి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి సో దీంతో పాటు ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది హౌ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ ఫైల్ దానికి ఒక శాంపుల్ కోడ్ రాయమంటారు సో అందువల్ల మీరు ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్స్ ఫైల్స్ గురించి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి జావాలో వాటిని కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అంటే బఫర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అని ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అని ఓకే సో మీరు ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి సో ఇలాగా వాళ్ళు జావా కాన్సెప్ట్స్ మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తారు సో మీరు జావా కాన్సెప్ట్స్లో మంచి నాలెడ్జ్ ఉందని వాళ్ళకి అనిపిస్తే నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళిపోతారు సెలీని ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళిపోతారు ఓకే సో మరి సెలీని ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు ఎలాంటి కా ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సెలీని రిలేటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయండి ఓకే కానీ ఎక్కువగా వాళ్ళు ఫోకస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే క్రోమ్ డ్రైవర్ గురించి హౌ టు క్రియేట్ వెబ్ డ్రైవర్ అని వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ అండ్ డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ ఓకే అండ్ అండ్ హౌ కెన్ యూ కాల్ ది క్రోమ్ డ్రైవర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇంకా మీకు ఇంకా మీకు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఎక్స్పాత్ లొకేటర్స్ గురించి ఓకే వాళ్ళు ఒక సినారియో ఇస్తారు మీరు మీకు పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు యూజింగ్ ఎక్స్పాత్ ఎక్స్పాత్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పాత్స్ ఉంటాయండి ఒకటి అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ అని రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ అని సో వాటిలో ఎక్కువగా మీరు ఏది యూజ్ చేస్తారు మీ ప్రాజెక్ట్లో అడుగుతారు ఓకే సో ఏది బెస్ట్ అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్ బెస్టా ఆర్ రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ బెస్టా అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఓకే మీరు ఎక్కువగా ఏ మీరు ఎక్కువగా ఏ ఎక్స్పాత్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు అండ్ వై అని అడుగుతారు ఫస్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి అండి అదేంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెయిట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అని ఎక్స్ప్లసిట్ వెయిట్ వీటితో పాటు మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు లాజిక్ అడుగుతారు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తావు ఎక్స్ప్లసిట్ వెయిట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తావు మీ ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తావు ఏ కాన్సెప్ట్ ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేసావు అనేది వాళ్ళు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అడుతారు సో అందువల్ల మీరు కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎక్స్ప్లసిట్ వెయిట్ సో ఇంకొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయండి లైక్ డ్రాప్ డౌన్ అని విండోస్ హ్యాండ్లింగ్ అని సో అపాచే పోయ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఆ కాన్సెప్ట్ మీద కూడా మీకు డిఫరెంట్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు సో ఈ కా ఈ టాపిక్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఎందుకంటే ఏదైనా పర్టికులర్ వాల్యూని మీరు ఎక్సెల్ నుండి యుఐకి ఎలాగ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఆ వాల్యూని ఎలాగ మూవ్ చేస్తారు ఆ వాల్యూని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ సో దట్ మీన్స్ హౌ టు సెండ్ యూ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ టు యుఐ యూజింగ్ అపాచే పాయి ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తారు సో ఈ కాన్సెప్ట్స్తో పాటు మీరు క్యాప్చరింగ్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ రిపోర్ట్స్ సో ఈ టాపిక్స్ కూడా మీరు కవర్ చేసి ఉండాలి సో యూజింగ్ సెలీనియం హౌ టు క్యాప్చర్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ హౌ యూ కెన్ మేక్ రిపోర్ట్స్ ఓకే సో ఈ టాపిక్స్ కూడా మీరు కవర్ చేస్తుంటారు సో వీటితో పాటు మీరు కొన్ని జెన్కిన్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఐడియా ఉండాలండి సిఐసిడి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్కి డెఫినెట్గా అడుగుతారు వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా అడుగుతారు సో జెన్కిన్స్ కాన్సెప్ట్ నుండి ఓకే సో అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే హౌ టు షెడ్యూల్ ద హౌ యూ క్యాన్ షెడ్యూల్ ద టాస్క్ ఓకే సో
ఓకే డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్లో ఎట్ ఎ టైమ్ ప్యారలల్గా ఎలా టెస్ట్ చేస్తామని కానీ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు నాకు పర్టికులర్ టెస్ట్ మెథడ్ స్కిప్ చేయాలి మరి ఎలా స్కిప్ చేస్తామని ఇలాగా టెస్ట్ అండ్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి సిరా సినారియో ఓరియంటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో మీరు టెస్ట్ ఎంజి కాన్సెప్ట్ మీద కూడా మంచిగా ఫోకస్ చేయాలి ఈ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ అయితే ఫాలో అవుతున్నారో మీ టెస్ట్ కేస్ రాయడానికి టెస్ట్ కేసుని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫ్లోని మీకు ఆ ఫ్రేమ్ యొక్క ఫ్లో మీకు తెలిసి ఉండాలి అండర్స్టాండ్ అయి ఉండాలి ఓకే సమ్ టైమ్స్ సమ్ ఎంట్రీ ప్యానల్స్ మే ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్క్ ఫ్లో ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సో ఈ సెలీనియం కాన్సెప్ట్స్ మీదే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు మీకు ఎంట్రీస్లో సో ఈ మ్యాక్సిమం ఈ కాన్సెప్ట్స్ని కవర్ చేయండి సో మ్యాక్సిమం ఈ టాపిక్స్ కవర్ చేయండి ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అవుతారండి సో ఇవి కూడా మ్యాక్సిమం టచ్ చేస్తారు అవి ఎలాంటి ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో చెప్తాను డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అజైల్ మోడల్ అండ్ బీ మోడల్ ఆర్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఏదో ఒకటి డిఫరెన్స్ ఒకటైతే అడుగుతారు అజైల్ మోడల్కి వాటర్ఫాల్ మోడల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకు అజైల్ మోడల్నే చూజ్ చేసుకున్నావు ఇలాంటిగా ఇలాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మళ్ళీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్డిఎల్సి అండ్ ఎస్టిఎల్సి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్లో డిఫరెంట్ ఫేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్స్ అంటే ఏంటి నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్స్ ఏంటి ఏంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అని అడుగుతారు కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ ఫేజ్ ఇన్ ద డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మేబీ అడగచ్చు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బగ్ ఎర్రర్ ఫెయిలూర్ ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు వాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టేట్ ఇన్ ద డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ స్ప్రింట్ వర్క్స్ ఇన్ అజైల్ స్ప్రింట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అజైల్లో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అజైల్ వర్క్ ఫ్లో సో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశానండి అజైల్ అండ్ స్ప్రింట్ రిలేటెడ్ టోటల్ ఫుల్ టు టూ రిలేట్ అప్లోడ్ చేసి మీరు ఆ వీడియోని వాచ్ చేయకపోతే ఒకసారి చూడండి ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది రియల్ టైమ్ అజైల్ స్క్రమ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది ఓకే సో అండ్ వీటితో పాటు ఇంకా ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ మీకు లైక్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటి స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి శానిటరీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే వాటి డిఫరెన్షియేట్ అడుగుతారండి కన్ఫామ్గా వన్ ఆర్ టూ డిఫరెన్షియేట్ అడుగుతారు అండ్ వీటితో పాటు మీకు సివియారిటీ అంటే ఏంటి ప్రయారిటీ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఏంటి సివియారిటీ అంటే ఏంటి హై ప్రయారిటీ అంటే ఏంటి ఇలా డిఫరెంట్ ఇలా డిఫరెంట్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ నుండి అండ్ వీటితో పాటు వాట్ ఈస్ ద బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అని అడుగుతారు బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు ఓకే తర్వాత ట్రేసబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్టీఎం వాట్ ఈస్ ఆర్టీఎం కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్టీఎం ఇంకా మీకు ఇంకా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చండి లైక్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లో టెస్టింగ్ అండ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అండ్ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ మీకు కొన్ని సినారియో ఓరియంటెడ్ టెస్టింగ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు ఎలాగంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది దానికి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ రాయగలరో రాసి చూపించండి అని అడుగుతారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ యువర్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు సో ఇలాగ ఎన్నో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయండి నేను అన్ని అయితే కవర్ చేయలేకపోతున్నాను సో మ్యాక్సిమం అయితే ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ చేశాను ఇలాగ మీ ప్రాజెక్ట్ గురించి అండ్ జావా రిలేటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ సెలీని ఆటోమేషన్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసిన తర్వాత సో మేబీ టూ ఆర్ త్రీ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ మీ డేటా బేస్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు లైక్ ఎస్క్యూఎల్ సీక్వెల్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు సమ్ కొరీస్ రాయమని వాళ్ళు కొన్ని టాస్క్ అయితే ఇస్తారు అంటే హౌ టు ఫైండ్ ఎంత హైయెస్ట్ శాలరీ ఆర్ సెకండ్ హైయెస్ట్ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఓకే ఆర్ వ్యూస్ రిలేటెడ్ 
ఇప్పుడు అందరు కూడా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ మీ రియల్ టైమ్ మీ ప్రాజెక్ట్లో ఏదైతే ప్రా మీ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్తో కొన్ని కొన్ని సినారియోస్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని ఇలాగా వాళ్ళు ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో వాటి మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఓకే ఎంట్రీ అటెండ్ కాకముందే మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఎర్రర్స్ని మీరు ఫేస్ చేశారో ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్డ్ సో డ్యూరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ యూ ఫేస్డ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో ఎలాంటి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు రియల్ టైమ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఏవైతే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్న టైంలో మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారో అవి కానీ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం జాబ్ అయితే పక్కగా వస్తుంది ఓకే సో అందువల్ల మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది యాజ్ ఏ సెలీనియం జావా ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఎక్కువ జావా అండ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఎందుకంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ మీరు కోడింగ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్లో ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందని టెస్ట్ చేస్తారు మిగతా అవి సెలీనియం టూల్ మీద కొంచెం తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఎంజిన్ మీద ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్ ఆ నెక్స్ట్ మీరు మీ ఫ్రేమ్వర్క్ మీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఎబిలిటీస్ ఉండాలి ఓకే ఆ తర్వాత మీరు కొన్ని సినారియో ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయితే మీకు కన్ఫామ్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ఆ ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకోండి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి కన్ఫామ్గా అవి హెల్ప్ అవుతాయి సో మీరు కన్ఫామ్గా సిక్స్త్ ఆర్ సెవెంత్ ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తారు ఆఫర్ లెటర్ కూడా వస్తుంది ఓకే సో దర్శాల్ గైస్ మైండ్ ఈ వీడియో అయితే చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అని అనుకుంటున్నాను ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ప్రొఫెషనల్కి జాబ్ కోసం ట్రయల్ చేస్తున్నారో ఓకే సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి మీ గ్రూప్స్లో మీ నెట్వర్క్లో షేర్ చేయండి ఎంతోమందికి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే సో ఇంకొక మంచి కంటెంట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్